మీ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్ మరియు వ్యాపార ప్రకటనల కొరకు ఈ నెంబర్ ని సంప్రదించండి నమస్తే వెల్కమ్ టు మనం టీవీ నేను వలి ప్రస్తుతం నాతోపాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ లలిత్ కుమార్ గారు వారితో మాట్లాడదాం లలిత్ కుమార్ గారు నమస్కారం సార్ నమస్తే వల్లి లలిత్ కుమార్ గారు వైసీపీ సోషల్ మీడియా కార్యకర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయం ఇప్పుడు ఆయన ప్రతిపక్షానికి పదకొండు స్థానాలకు పరిమితమైన అయిపోయిన తర్వాత కూడా పేట్రేగిపోతున్నారు ఎక్కడ తగ్గని పరిస్థితి అలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఏరేస్తున్నారు ఎక్కడన్నా సరే ఎత్తిక మరియు పట్టుకుని అరెస్టులు చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎట్లా చూస్తారు వైసీపీకి సంబంధించిన సోషల్ మీడియాకి సంబంధించిన ఈ ఇష్యూలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత అది ఈ టీడీపీ పార్టీ కానివ్వండి జనసేన పార్టీ కానివ్వండి వాళ్ళ కార్యకర్తలు కానివ్వండి నాయకులు కానివ్వండి ప్రభుత్వ విధానాలను ఎవరినైనా ప్రశ్నించినప్పుడు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో కానీ లేదా మీడియాలో కానీ ప్రెస్ మీట్స్లో కానీ ప్రశ్నించినప్పుడు దాన్ని వీళ్ళు డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోయారు అంటే ఒక్కసారిగా వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సీట్స్ వచ్చేసరికి ఇంకా మేమేం చేసినా మమ్మల్ని ప్రశ్నించే హక్కు మీకు లేదు ప్రజలంతా మాకు వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇచ్చారు మేమేమైనా చెయ్యొచ్చు మీరు నోరు ఎత్తడానికి లేదు అన్న చందంగా ఈ వైసీపీ సోషల్ మీడియా టీడీపీకి సంబంధించిన జనసేనకు సంబంధించిన కార్యకర్తలను నాయకులను మహిళలను ప్రధానంగా నీచాతి నీచంగా వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పేవాళ్ళు కాదు సోషల్ మీడియాలో ఏదైనా ప్రభుత్వాన్ని ఒక ప్రశ్న ప్రభుత్వాన్ని ఏదైనా ఒకటి ప్రశ్నను సంధించినప్పుడు ఆ ప్రశ్నకు తగ్గట్టు సమాధానం ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు డైరెక్ట్ నేరుగా బూతులతో దాడి చేసేవాళ్ళు ఆ విధంగా అంటే బూతులతో దాడి అంటే అదేదో తిట్టుతోనో ఇంకోటితోనో పోయేది కూడా కాదు అంటే ఇంకా నీచాతి నీచంగా లైంగికంగా బెడ్రూముల్లేకి జ్వరపడి బట్టలిప్పే విధంగా ఆ విధంగా వీళ్ళు ఆన్సర్ చేసేవాళ్ళు దీంతో కొంతమంది అంటే మమ్మల్ని ప్రశ్నించకుండా వాళ్ళు ఆ తప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు సోషల్ మీడియాలో ఉండరు మనల్ని ప్రశ్నించరు ఈ రకమైన దాడి చేస్తే ఉండరు ఇప్పుడు సపోజ్ మా జెంట్స్ ఎవరన్నా అనుకోండి లీడర్స్ ఓకే వాళ్ళ భార్యల్ని వాళ్ళ పిల్లల్ని నీచాతి నీచంగా చేసేవాళ్ళు ఇదే కాకుండా ఫోన్ కాల్స్ చేసేవాళ్ళు అర్ధరాత్రులు ఈ మహిళా కార్యకర్తలకు సంబంధించి జనసేన టీడీపీకి సంబంధించిన మహిళా కార్యకర్తలకు సంబంధించి వాళ్ళ ఫోన్ నంబర్లు తీసుకొని అర్ధరాత్రులు కాల్స్ చేసేవాళ్ళు అలాగే చాలా నీచాతి నీచంగా వాట్సాప్లో మెసేజ్లు మొబైల్ మెసేజెస్ కూడా పంపించేవాళ్ళు అనతి గారు మనం చెప్తా ఉన్నారు ప్రతిపక్షంలో ఎలా ఉండేదంటే ఏమే లా ఏమే నీ యా నీ అక్క నీ అమ్మ నీ యాలి ఇట్లా ఉండేటి అలా అంటే నిన్ను ఆ లాడ్జీలో చూశాను పూలు బాలు బాగా నలిగినాయే చీర నలిగిందే ఏంది కథ అంటే ఇటు అంటే ఒక మహిళలు ఏవైతే ఆ మాటలు తట్టుకోలేరో అటువంటి మాటలతో మెసేజ్లు పెట్టేవాళ్ళు కొంతమంది ఫోన్లు చేసి నీచాతి నీచంగా మాట్లాడేవాళ్ళు ఓకే వైసీపీకి సంబంధించిన సోషల్ మీడియా వాళ్ళు ఇవి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తెలిసి జరిగాయా తెలియక జరిగాయా ఆ రోజు వీటి మీద ఫిర్యాదులు చేసినప్పుడు కూడా పోలీసులు కూడా కంప్లైంట్ చేసుకున్న సందర్భాలు కూడా లేవు వైసీపీ హయాంలో దాంతో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇంకా రెచ్చిపోయారు వైసీపీ సోషల్ మీడియా రెచ్చిపోయింది అట్లాగే వైసీపీ నాయకులు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు అందరూ సేమ్ ఇదే పద్ధతిలోకి వచ్చేసారు అవును ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా టీడీపీ జనసల్ ఏం చేశాయంటే అప్పుడు జరిగినట్టు అన్ని రికార్డ్ చేసి పెట్టాయి స్క్రీన్ షాట్స్ ఐడీస్ ట్విట్టర్ ఐడీస్ ఫేస్బుక్ ఐడీస్ వాళ్ళు పెట్టిన కంటెంట్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఇవన్నీ లిస్ట్ తయారు చేసి పెట్టారు వాటి ప్రకారంగా ఇప్పుడు అరెస్టులు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అవి సాక్ష్యాధారాలు వాళ్ళకి ఓకే ఒకటిసారి ఇప్పుడు వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అధికార అండ చూసుకుని 
మాకు ఎలాంటి కేసులు నమోదు కావు మేము అరెస్ట్ కావు అని చూసుకుని వాళ్ళు పేటరికి పేరు చలరికి పేరు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఇప్పుడు అధికారం పోయిన తర్వాత కూడా ప్రతిపక్షంలో ఆ పాత్ర పోషించే పరిస్థితి కూడా లేనప్పుడు కూడా ఇంకా చలరి అంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఏంటంటే తేడా వీళ్ళు టీడీపీ జనసేనలు ఏం చేశారంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనం ప్రభుత్వం ఏర్పడతానే మన మీద కక్షపూరితంగా చేయకూడదు ఏనా కూడా ఏదైనా కూడా చట్టపరంగా న్యాయపరంగా మనం ఒక పద్ధతిలో వెళ్ళాలి అని విన్నాడు అంటే అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక్కసారిగా విరుచుకుపడ్డాడు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఆచితూచి చేసేసరికి ఏమనుకున్నారంటే వైసీపీ వాళ్ళు ఓహో వీళ్ళు మనల్ని ఏమి చేయరు ఏమి చేయలేరు మనం వీళ్ళను చేయొచ్చు మనం సేఫ్ పొజిషన్ లో ఉన్నాము ఏమి అని మెల్లిగా అటాకింగ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు పోనీ అటాకింగ్ ఏదన్నా పద్ధతిగా చేస్తున్నారా ఇప్పుడు ప్రభుత్వము ఏదైనా ఏదైనా సంఘటన జరిగింది దానికి సంబంధించిన ప్రభుత్వ వైఫల్యం గురించి మనము చెప్పే పద్ధతిలో చెప్పచ్చు క్వశ్చన్ చేయొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు కానీ ఆ పద్ధతులు వదిలేసి సేమ్ ఓల్డ్ ట్రాక్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రాక్తో మళ్ళీ ఈ బూతులు దాడి మొదలుపెట్టారు అసలు వైసీపీ కొన్ని వేల అకౌంట్స్ను క్రియేట్ చేసి పెట్టింది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ ఎవరి పేర్లతో రెడ్ల పేర్లతో కొన్ని చౌదరి పేర్లతో కొన్ని నాయుళ్ల పేర్లతో అంటే కాపు సామాజిక వర్గం సంబంధించిన కాయలు నాయుళ్ల పేర్లతో కొన్ని అట్లాగే క్రిస్టియన్ పేర్లతో కొన్ని ముస్లిమ్స్ పేర్లతో కొన్ని జనసేన పేర్లతో జేఎస్పీ పేర్లతో కొన్ని ఓకే టీడీపీ పేర్లతో కొన్ని తయారు చేసి వాటికి ఐడియస్లో మనం ఇమేజ్ ఉంచుతాం కదా దాంట్లో కొన్ని లోకేష్ ఫొటోసు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఫొటోసు కొన్ని పవన్ కళ్యాణ్ ఫొటోసు అవి జనసేన అకౌంట్స్ లాగా పార్టీ గుర్తులు ఇట్లా తయారు కొన్ని వేల అకౌంట్స్ చేసి వీళ్ళు ఒక రెండు మూడు రోజులుగా అటాక్ దాడి చేసి ప్రారంభించారు మళ్ళీ దాంతో వీళ్ళు అలర్ట్ అయ్యారు మనము కొంచెం సాఫ్ట్గా వెళ్ళి మనము ఇది పద్ధతి కాదంటే వీళ్ళు వినే స్థితి లేరు అని చెప్పి ఆ పాత ఎన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద కేసులు కట్టి ఆ కేసుల ప్రకారం అరెస్టులు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఓకే ఇప్పటికి వచ్చేసి నిన్న రాత్రి వర్ర రవీందర్ రెడ్డి అనే తన్ని పోలీసులు తీసుకొచ్చారు అవినాష్ రెడ్డి రైట్ హ్యాండ్ అండి కదా సార్ ఆయన అవినాష్ రెడ్డి రైట్ హ్యాండ్ అంటే పులివెందల్లో ఉంటారు భారతి గారితో ఉంటారు జగన్కు సన్నిహితుడే అదే ఎందుకంటే మనకు సోషల్ మీడియాలో ఫొటోస్లో అన్ని చూస్తే జగన్తో కూడా మంచి సన్నిహితంగా ఉన్నారు భారతి గారితో సన్నిహితంగా ఉన్నారు పులివెందల వాసి కాబట్టి సన్నిహిత సంబంధాలే ఉంటాయి ఓకే వర్ర రవీందర్ రెడ్డి కల్లి నాగిరెడ్డి కళ్ళం హరికృష్ణారెడ్డి బోడే వెంకటేష్ మేకా వెంకట్రామరెడ్డి ఇలాగ ఇంకా కొంతమందిని వీళ్ళు కొంచెం ఐడెంటిఫైడ్ పర్సన్స్ పది మందికి తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ నేమ్స్ ఇచ్చారు వీళ్ళతో పాటు కొంతమంది సోషల్ మీడియా వాళ్ళని కూడా అరెస్టులు చేశారు వీళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి రేపు ఇంకా కోర్టులో సబ్మిట్ చేసి రిమాండ్ ఇంకొకటి సార్ మొన్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు బహిరంగంగానే తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో మరుసటి రోజు అరెస్టులు జరగటాన్ని అంటే ఒక కదలిక వచ్చిందని భావించాలా అది అనుకోవాలి ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర ఏంటంటే కొంచెం ఆచితూచి వెళ్దాం కొంచెం ధోరణి ఒకటి రెండు మూడు కొద్ది చూద్దాం ఇప్పుడే మనం ఎందుకు స్పందించాలా అనే ఉద్దేశం ఆయన కొంచెం స్లో ఉంటారు కానీ ఎప్పుడైతే ఈ దాడులు కంటిన్యూ అవుతున్నాయో అదే ప్రశ్నించాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మనం ఎందుకు అధికారంలో ఉండి మనం ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేకపోతున్నాము వాళ్ళు అటాకింగ్ చేస్తున్నారు కదా మీరేం చేస్తున్నారని చెప్పేసి కార్యకర్తలు ప్రజలు అడుగుతున్నారు మనల్ని అదే దాని మీద చర్యలు తీసుకోవాలి కదా అని చెప్పి ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు దాన్ని పరి 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 విధాలుగా వీళ్ళు వైసీపీ ఆనందపడింది వాళ్ళు ఏదో చేసుకున్నారు కానీ ఆయన ఆలోచన ఏంటంటే మనం చర్యలు తీసుకోవాలి రిజల్ట్స్ ఉండాలి మనం వర్క్ చేయాలి లేదంటే వీళ్ళేం చేయలేరు అని చెప్పి ఇంకా ఎక్కువ వీళ్ళు పెట్టరేగిపోతున్నారు అనే ఉద్దేశంతో ఇంకా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు డిజిటల్ మీడియాకు డబ్బు కేటాయించున్నాడు కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ను క్రియేట్ చేసే వాటికంతా కొన్ని వందల వేల కోట్లు దానికోసం కేటాయించున్నాడు ఎందుకంటే మనం డిజిటల్ మీడియా ద్వారానే మనం చేయాలి చంద్రబాబును చెడ్డ చేయాలి లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ చెడ్డ చేయాలి టీడీపీ జనసేనలో చెడ్డ చేయాలి 
అదే నన్ను కాపాడుతుంది అనే భావంలో ఆయన ఉన్నాడు ఓకే కాబట్టి కూడా ఇప్పుడు ఆ వర్క్ కూడా జరుగుతుంది సోషల్ మీడియా అని కాకపోతే సోషల్ మీడియా ఎవరైనా పట్టుకోవచ్చు చేయొచ్చు కానీ దాన్ని మనం ఈ కార్యకర్తలకు పనిచేసే వాళ్లకు ఇబ్బందులు రాకుండా మనం పాజిటివ్ వేలోనే మనం ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు ఒక ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించాలన్నా లేకపోతే మిమ్మల్ని మీరు ప్రమోట్ చేసుకోవాలన్నా వైసీపీని ఒక పాజిటివ్ వేలో కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ లో చేసుకోవచ్చు అది అది హక్కు వాళ్ళకు కానీ ఈ బూతులు తిట్టడము వీడియోలు మార్ఫింగ్ వీడియోలు పాత వీడియో క్లిప్పింగ్స్ అటాచ్ చేయటము కొన్ని దాంట్లో మాటలు ఎడిట్ చేసి పెట్టడము అవును ఇట్లాంటివన్నీ అవి దీని మీద నిశ్చితంగా గమనించే పరిస్థితి ఉంటుందా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి డిజిటల్ మీడియా మీద కన్నుంది కదా దానికంటూ ఓకే ప్రతిది ఎందుకంటే జనసేన కానీ వీళ్ళు కానీ వీళ్ళు కూడా చిన్న వ్యవస్థ ఏం కాదు డిజిటల్ మీడియాలో టీడీపీ అండ్ జనసేనలు ఈ వెరీ స్ట్రాంగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ దేంట్లో కంటెంట్ డెవలప్ చేయటంలో కంటెంట్ను క్రియేట్ చేయటంలో ప్రజలకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పగలగటంలో టీడీపీ జనసేనలు వెరీ స్ట్రాంగ్ వీళ్ళ మైనస్ ఏంటంటే వైసీపీ మైనస్ ప్రజలకు చెప్పగల అర్థమయ్యే రీతిగా చెప్పలేకపోవటము అది వాళ్ళ ఫెయిల్యూరే ఏదైనా విషయాన్ని ప్రజలకు అర్థమయ్యే విధంగా ఇది కాదు దీనివల్ల లాభాలు ఇవి దీనివల్ల నష్టాలు ఇవి అని వివరంగా చెప్పలేవు అదే టీడీపీ జనసేన సోషల్ మీడియా వాళ్ళు బాగా చక్కగా చెప్పగలుగుతారు మన ఎలక్షన్ టైంలో కూడా ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ ఉంది కదా ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ గురించి ప్రజలకు వివర వివరి అర్థమయ్యే విధంగా టీడీపీలు జనసేనలు వివరించి చెప్తున్నాయి ఆ టైంలో వైసీపీ సోషల్ మీడియా ఏం చేస్తుంది తెలుసా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫోటోలు వీడియో క్లిప్పింగ్ చేసుకుని ఆ సిద్ధం సభలు పాటలు ఉన్నాయి అన్న మేడలు వంతుడు ఇవ్వడికి అన్న ముందు కొడుతున్నారు తోడలు ఈ పాటలతో అవి ఉన్నాయి కానీ మీడియాలో కంటెంట్ వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్న ఆ పాటలు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు ఆ విజువల్స్ అన్న జగన్ అన్న దండలు పెట్టేటి అవి ఇవి బస్సు దిగేటి బస్సు ఎక్కేటి అవును ఇవి ప్లే చేసుకుంటున్నారు కానీ ఆ సమయంలో టీడీపీ జనసేనలు ఏం చేస్తున్నాయి కంటెంట్ తో ప్రజలకు లైన్ ల్యాండ్ టైటింగ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ గురించి నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాయి ఎవరి చేత చేస్తున్నాయి పార్టీ వాళ్ళు చేయటం లేదు పార్టీ వాళ్ళు నాలుగైదు వీడియోలు చేసి ఇచ్చారు తర్వాత ఎక్స్పర్ట్స్ చేత చెప్పించే వాళ్ళు సోషల్ మీడియాలు వీడియోస్ ఒక లాయరు ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఒక టీచరు ఒక ఎల్ఐసి ఏజెంట్ అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్తో అర్థమయ్యే అర్థమయ్యే విధంగా ప్రజెక్ట్ చేశారు ఓకే అది వైసీపీని ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ కొట్టిన దెబ్బ అది చిన్న దెబ్బ కాదు చాలా దారుణంగా మంచి లాగి పెట్టి కొట్టింది వైసీపీ నాను వీళ్ళు కూడా వెరీ స్ట్రాంగ్ టీడీపీ అండ్ జనసేనలు కూడా సోషల్ మీడియాలో స్ట్రాంగ్ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ఇప్పుడు వస్తున్నారు సోషల్ మీడియా డెవలప్ ఇప్పుడు వరకు చేసిన బూతులు మానసికంగా దాడులు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఇప్పటికైనా కంటెంట్ మీద వాళ్ళు దృష్టి పెట్టాలా అంతే కంటెంట్ మీరు దృష్టి పెట్టండి ప్రజలకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పుకోండి ఇంతకుముందు మీరు వర్ర రవీంద్ర రెడ్డి పేరు చెప్పారు ఆయన సునీత్ గారిని షర్మిల గారిని వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్ని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తిట్టాడు షర్మిల పుట్టుకకి సంబంధించి కూడా ఆయన పెట్టాడంటే సోషల్ మీడియాలో ఎంత దారుణంగా చేసినట్టు అవును అప్పుడు పోలీస్ కంప్లైంట్స్ కూడా ఉన్నాయి స్టేషన్స్ లో పెండింగ్ అతని మీద ఫిర్యాదులు చేసినా కూడా తీసుకునే పక్కన పెట్టేశారు కానీ ఇప్పుడు అవన్నీ తీస్తున్నారు అవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ డేటా గత ఐదు సంవత్సరాలలో వైసీపీలకు సంబంధించిన సోషల్ మీడియాకి సంబంధించిన కొంతమంది ప్రముఖులంతా ఏమేం చేశారు ఏమేం పోస్టులు పెట్టారు అన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ డేటా మొత్తం టీడీపీ దగ్గర ఉంది వాళ్ళ మహిళల్ని ఏం చేశారు మీరు వాళ్ళ కార్యకర్తలను ఏ విధంగా వేధించారు అనే డేటా అంతా వాళ్ళ దగ్గర ఉంది జనసేన వాళ్ళని మీరు ఏమేం చేశారు అనే డేటా అంతా వాళ్ళ దగ్గర ఉంది అవే సాక్ష్యాధారాలు అవే వాటి మీదనే వీళ్ళు కేసులు కట్టేసి కోర్టులో అవే సాక్ష్యాధారాలు చూపిస్తారు చూద్దాం సార్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం జరగబోతుందో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లలిత్